যাদের ফটোগ্রাফির নেশা আছে কিংবা ভাবনা আছে মনের মধ্যে তারাও যাবেন না নিশ্চয়ই জুবাইটিনা সাথে আছি এবং বলে গেছিলাম বিরতির পরে আমাদের অতিথি থাকছেন ফটোগ্রাফির কথা জুবাই বলল যে ফটোগ্রাফির নেশা রয়েছে যারা তারা যাবেন না পাশাপাশি আরো একটা শ্রেণী আমাদের ছেলে আজকে যাবেন না যারা হচ্ছেন খুব আশা নিয়ে আমাদেরকে ছবি পাঠান এবং ভাবেন যে আমার ছবিটা হ্যাঁ দিন সেরা ছবি হলো কিনা এবং তারপরে সর্বশেষ যেটা থেকে থাকে মাস সেরা ছবি বিজয়ী হলো কিনা আজ আমাদের মধ্যে যিনি অতিথি রয়েছেন আমাদের গত মাসেরই ছবি বিজয়ী গত মাসে যার ছবিতে মাস সেরা ছবি হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমান ফিজার যিনি আলোকচিত্রী ফিজার আরো টুকটাক পরিচয় রয়েছে তবে ফিজার খুবই পাগলের মতন ঝোঁকের বসে ছবি তোলে ফিজার আমন্ত্রণ শুভ সকাল কেমন শুভ সকাল ভাইয়া শুভ সকাল অভিনন্দন আপনাকে থ্যাংক ইউ সকাল কেমন করে শুরু করা হয় ফিজারে সকাল আসলে কয়েক ভাবে আমার শুরু হয়ে থাকে অফিস ডেতে একরকম আর অফ ডেতে আরেক রকম তো সকালবেলা উঠেই আগে ছোটদের পড়াতে নিয়ে বসতে হয় তারপরে অফিসের প্রস্তুতি নিতে হয় অফিসে যে ছোটদের মানে ছোট কাদের ছোটদের আমি আসলে আমার বোনের ছেলে ওদের ওদেরকে পড়াতে হয় যেহেতু বোনের বাসায় থাকি হ্যাঁ এমনটা অবস্থা একসাথে আমরা থাকি আর যখন ছুটি পাই হ্যাঁ ছুটির সময় বা সপ্তাহে দুদিন আমার ছুটি ফ্রাইডে স্যাটারডে সেদিন পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে আসলে ছবি তুলতে যাওয়ার জন্য অনেক ভোরবেলা উঠতে হয় ভালো লাগে না খারাপ লাগে ভোরবেলা উঠতে হ্যাঁ ছবি তুলতে যাওয়ার জন্য তো অবশ্যই ভালোই লাগবে কারণ সেটা ছবি তুলতে যাওয়া ছাড়া এমনি কখনো সকালবেলা উঠা হয় এমনি সকালবেলা উঠতে হয় তেমন না রে না উঠা হয় না উঠতে হয় হয় না এই একটা জায়গা বিষয় তবে এতটুকু শুধু দর্শকদের বলতে চাই আপনারা যারা ছবি পাঠান তাদের সাথে কিন্তু আমাদের অন্য রকম একটা যোগাযোগ তৈরি হয় শুধুমাত্র ফিজারের কথা বলি এত অসাধারণ কিছু ছবি দেখেছি ছবি দেখেই কিন্তু ফিজারের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে আপনারা যদি মনে করেন আপনাদের পাঠানো ছবিগুলো আমরা ইনবক্স থেকে দেখি না তবে ভুল হবে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু দেখি এবং দেখে নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনাও যাই যে কোন ছবিটা আসলো কেমন আসলো সেই জায়গা থেকে একটু ফিজারের কাছে জানবার আগ্রহ এই তো সকালে ওঠার কথাটা টিনা আমি আমরা শুনে ফেললাম এটার পাশাপাশি এই যে ব্যস্ততা সারাদিন কি কি নিয়ে ব্যস্ত থাকা হয় সারাদিন আসলে অফিস যেহেতু নয়টা থেকে পাঁচটা তো নয়টা থেকে পাঁচটা তো অফিসে থাকা হয় আর অফিস শেষে ম্যাক্সিমামই আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরেই বাসা অফিস সংলগ্ন কাছাকাছি তো অফিস থেকে ফিরেই বেশি সময়ই আমি ক্যামেরা নিয়ে বের হয়ে যাই আর রাজশাহী শহরে যেহেতু থাকি তো পাশেই পদ্মা নদী বের হয়ে যাওয়া হয় খুব সহজেই সেখানে এটি কি রদ দেখা কলা গাছার মতো ছবিও তোলা হয় একটু নদী পারে বসে হাওয়াটাও গায়ে লাগানো হয় দেখা হয় কিছু কারণ রাজশাহী তো বেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর দর্শকরা এখন যে আমাদের ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বোধ হয় আমাদের ছবি ফিজার ছবি তোলার ঝোঁকটা কোথ থেকে শুরু হলো কবে থেকে শুরু হলো কারণ আপনি এখনো যথেষ্ট তরুণ ছবি তোলার ইয়ে আসলে আগ্রহ আসলে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ছোট সেটাই বললাম যে এখনো যথেষ্ট যখনকার কথা শুধু যে সময়টার কথা আসলে মনে পড়ে হ্যাঁ এরকম ছোটবেলায় যেটা আমি তখন ক্লাস থ্রি ফোর এরকম আচ্ছা লেখাপড়া করি তখন দেখি যে আসলে ওই যারা বিদেশি টুরিস্ট হ্যাঁ আছে তখন তাদের হাতে ক্যামেরা দেখি তো তখন থেকে একটা আসলে ইচ্ছে জাগে যে এরকম ক্যামেরা যদি আমার থাকতো হ্যাঁ ওদেরকে দেখে আসলে ভালো লাগতো ক্যামেরা হাতে নিয়ে তো এরকম একটা আগ্রহ ছিল তারপরে যখন আমি হাই স্কুল লেভেলে যখন আমি ক্লাস নাইন টেনে পড়ি তখন সাইবার শট যে ক্যামেরাগুলো ছিল ডিজিটাল হ্যাঁ ডিজিটাল ক্যামেরা যে যেটাকে বলে তো সেটা নিয়ে আসলে ভালো লাগা থেকে ছবি তুলি তার পূর্বেই আমার হয়েছে যে কোনো এক জায়গায় যাচ্ছি তখন কোনো একটা মুমেন্ট দেখে তখন মিস করি যে আমার যদি ক্যামেরা থাকতো তাহলে এই মুমেন্টটা ক্যাপচার করতে পারতাম আচ্ছা তো সেই জিনিসটা আসলে একটা যখন হাই স্কুলে চলে আসি তখন বন্ধুদের থেকে নিয়ে এটা তুলেছিলাম ছবি তুলেছিলেন পরে হচ্ছে নিজের ক্যামেরা হ্যাঁ আসলে ক্যামেরা নিজের ক্যামেরা আসলে নিজে কখনো কিনতে পারিনি হ্যাঁ তো যেটা বলবো আসলে এই ক্যামেরার পেছনে আসলে এই যমুনা টেলিভিশনের সকালের বাংলাদেশের কৃতিত্ব আছে কারণ এটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে কি যে 
এই সকালে বাংলাদেশে যখন আমি ছবি দেওয়া শুরু করি তখন সেই দিক থেকে আমার একজনের সাথে আমার ছবি ভালো লাগা থেকে এক বহুপুর সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায় তো উনি আমাকে খুব ভালোবাসে হ্যাঁ তো বুবু আসলে আমাকে মানে চাই যে ওনারও ছবি তুলতে ভালো লাগে তো উনি আসলে চাই যে আমার ছবি তোলার ইয়েটা যেন আমি ফিজার তোর কাছ থেকে যেন আমি পাই হ্যাঁ এটাই তো সেই জায়গা থেকে বুবুর নাম হচ্ছে রুমা মাহবুবা गर्वबोध करबा अनुष्ठने अतिथि कृतित्व जत खानी फिजारे तीन सम्पूर्ण भाव फिजार एक रुमाम प्रोग्राम जो देखी तक ए रखे छवि देखाना है তো তখন নিয়ম জানতাম না হ্যাঁ এমন অবস্থা সকালে বাংলাদেশ দেখাটা একটা নেশা হয়েছিল খুব ভালো লাগে কারণ আমি আমার দেখা একমাত্র এটাই একটা প্রোগ্রাম যেখানে এতগুলো কন্টেন্ট থাকে আসলে তো এরকম আর কোনো আমি প্রোগ্রাম দেখিনি যেখানে যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের কোথায় কি হচ্ছে সেটা জানা যায় তারপরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সকালটা কেমন ভাবে শুরু হচ্ছে সেটা জানা যায় তারপরে নিউজ হয়ে থাকে এর মাঝখানে তারপরে এই যে তরুণ যারা আলোকচিত্রে আছে তাদের ছবি এখান এর মাধ্যমে পাবলিশ হওয়ার সুযোগ থাকে তো অনেক কিছু তারপরে এখানকার আরেকজনকে আমার অনেক ভালো লাগে সেটা হচ্ছে কি যে রুবি আপু যার মানে কি যে ওনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে হ্যাঁ উনি এত করে অনবদ্য ভাবে सौभाग्यशाली विकास करते हैं छब्बीय चारे धान खेत তো আমাদের ঈদগা মাঠ যাওয়ার দুটো রাস্তা একটা ভালো রাস্তা আছে পাকা রাস্তা আর একটা আসলে ধান খেতের মাঝখান দিয়েও যাওয়া যায় এমনটা তো চারপাশটা সবুজ ছিল একেবারে ধান খেত দিয়ে আর পিতার পুত্র যাচ্ছে না মাঝে তো এমন একটা মোমেন্ট ছিল তো সেটাকে আসলে ক্যাপচার মিস করতে চাইনি আচ্ছা এখানে ফিজার 
আপনার সাথে তো নিশ্চয়ই আলাপ করছি তার মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু দর্শকদেরকেও এখানে একটা নোকতা দেই অনেকে জানতে চান না যে আমার ভালো ক্যামেরা নেই ফোন দিয়ে ছবি তুলে পাঠালে হবে কিনা এই যে ফিজার আজকে আমাদের গত মাসের বিজয়ী বসে রয়েছে এখানে ফিজার তো 2015 সাল থেকে ছবি পাঠাচ্ছে ফিজারের অনেক অনেক ছবি কিন্তু ফোনে তোলা তাই তো ফিজার জি আমার যে ছবিগুলো আসলে দর্শকরা দেখছে এটার 90% আপ হচ্ছে ফোনে তোলা আমার তাহলে 90 দশক মানে 90 শতাংশ বেশি ছবি ফোনেই তোলা সুতরাং আপনারা কিন্তু এরকম না যে ফোন আছে ছবি তুললে হবে কিনা ক্যামেরা নেই শুধুমাত্র একটা ক্যামেরা দিয়ে ভালো ছবি তোলা যায় ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না আপনারা ফোনেও ছবি ভালো তুলতে পারেন যথেষ্ট ফিজারের কাছে আবার জিজ্ঞাসা হয় নিশ্চয়ই বাড়ি বসে অনেক দর্শক দেখছে অনেকে হয়তো প্রথমবারের মতো দেখছে আমাদের একটু তাদের একটু বলে বলে দিতে চাই মানে কি কারণে টিপস চাই কি কি করলে ভালো ছবি তোলা যাবে একটু ফিজার বলে দেই হ্যাঁ মানে ওই ক্যামেরার পেছনে নজরটা কেন মাসেরা বিজয়ী হলো ফিজার কি ম্যাজিক ছিল छवि छवि छब्बीर यूट्यूब देखे छवि स्वर्ग आसले बलाकार फाइव हंड्रेड पी एक्स तो एगुल छवि देखले अनेक छवि तोलार एक पॉइंट अफ भिव चले आस प्रसंग द्वितीय पचंद हिसाब से लाइफ स्टाइल स्ट्रीट प्रचारित जी पढ़ाशुना शेष छवि घर छवि तो जो छवि एक ही ग्रामे पार्शवर्ती बड़ा जा 
ধরেন এই রকম অনুপ্রেরণা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে কিংবা একটু মফস্বল শহরে পাওয়া এত সহজ না সেক্ষেত্রে আপনি অনেক ভাগ্যবান যে আপনি এই অনুপ্রেরণাগুলো পেয়ে গেছেন কোন প্রতিবন্ধকতা কি তার পরেও মনে হয়েছে নাকি সমাজের প্রেক্ষিতে একটু বলতে চাইবেন আপনার দেখা রয়েছে যে এরকম প্রতিবন্ধকতার জন্য এগোতে পারে না কারণ এর পরে কিছু বলতে চাই সে কারণে এটি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে প্রতিবন্ধকতা আসলে বাস্তবতাটা অনেক কঠিন হ্যাঁ তো 2000 এ আমার বাবা মারা যায় আচ্ছা খুবই দুঃখিত ছবি তুলছি অনেক দিন ধরে ছবি পাঠাচ্ছি সকালের বাংলাদেশে এটা ছাড়া কি অন্য কোনো এক্সিবিশনে কখনো পার্টিসিপেট করা হয়েছে মোবাইল ফটোগ্রাফার অনেক এক্সিবিশন তো কখনো হয় অন্য বিষয় রেখে কিন্তু গেছিলাম প্রতিবন্ধকতার বিষয়টা আমার মনে হয় এটা হয়ে যাবে কিনা এইজন্য আর যেতে চাচ্ছি না আমার ধারণা ফিজার এটা একটু শুনতে চাই কারণ এর কি কারণ আমি বলছি ফিজার আপনি খুবই তরুণ বয়সে আপনি আজকে এখানে এই স্টেজে এসেছেন এবং ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল আমরা আশা করতে পারি আপনি ধরে রাখবেন এই ফটোগ্রাফি আপনার দিকে হয়তো আপনার এলাকার কিংবা আরো গ্রামের অনেক তরুণ তাকিয়ে রয়েছে আপনি হয়তো ওদের আইকন কোথাও না কোথাও একটা এলাকার হয় না এলাকার বড় ভাই কিংবা এলাকার জুনিয়র তো সেক্ষেত্রে যদি ওই প্রতিবন্ধকতাটা আসলে আপনারা যার অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন তাদের থেকে শোনাই ভালো জি এটা আসলে বলেছিলাম যে আমার বাবা টু থাউজেন্ড এ মারা যান তো সে থেকে আমার আম্মুই আমাদের দু বোন আর আমি আমরা আমাদের তিনজনকে মানুষ করেন তো সেখান থেকে আসলে এরকম ভাবে ছবি তোলা অনেকটা আবার গ্রামের মানুষ এরকমটা হিসেবে নেয় যে এগুলো হচ্ছে কি যে শখের কাজ মানে শখের কাজ এগুলো করার ঠিক না বা অনেকেই বলে যে তোমার আসলে কি করছে এগুলো তোমার যায় না এটা তো তোমার আসলে কাজে মন দেওয়া উচিত কারণ তুমি ছাড়া তো আর ফ্যামিলির হাল ধরার কেউ নেই এমনটা অবস্থা তো সেই জায়গা থেকে আসলে এটা আমার কি যে ফটোগ্রাফিটা আমার একটা প্যাশন হ্যাঁ তো এটা এটাকে ছাড়াটা কোনোভাবে আমি ছাড়তে পারি না যদি অনেকবার আসলে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে মাঝে মধ্যে বলি যে না এগুলো সব আর করব না তারপরে কোনো একটা জায়গা থেকে আসলে ফিরে যাই হ্যাঁ নিজের ভালো লাগা যেটা সেটাতে তো আসলে সে কোনো জোর খাটে না সে তার উপরে এমন অবস্থা আচ্ছা ফিজার এই জায়গাটাতে আপনি শুধুমাত্র মাস সেরা ছবি বিজয়ী হয়েছেন বলে সকালের বাংলাদেশে বলছি না সকালের বাংলাদেশে যদি আপনার জীবনে নাও থাকতো আপনি আজকে এখানে মাস সেরা ছবি বিজয়ী নাও থাকতেন আপনি জীবনে আপনার যত বড় যোদ্ধা এজন্য আপনাকে বড় করে অভিনন্দন এর কারণ হচ্ছে আপনার বয়সের দিকে তাকিয়ে একেবারে যে জায়গায় যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ওই বোধটুকুন যে আপনি অনুধাবন করেছেন যে এত কিছুর পরেও হয় না যেটা আমার প্যাশন সেটাকে আমি ছাড়তে পারি না যেটা ভালোবাসা সেটাকে ছাড়তে পারি না যে বয়সে আপনার যে অনুধাবনটুকুন জীবনে জীবন যুদ্ধে অন্তত পক্ষে সবসময় আপনি বিজয়ী হবেন অন্তত আমাদের কাছে আপনি বিজয়ী হিসাবে সবসময় থাকবেন এরই মধ্যে কি পুরো বিষয়টা ফটোওয়ালা দেখে বুঝছি এখানে ছবির কোন একটা কারবার চলে কিন্তু কি হয় উইশ কি করে উইশ আসলে এটা একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন তো টু থাউজেন্ড ইলেভেনে যখন ভোট ফর সুন্দরবন একটা ক্যাম্পেন শুরু হয় তো সেই সময়টায় আমরা আমাদের কয়েকজন ফ্রেন্ডকে নিয়ে আমি উইশ নামে একটি অর্গানাইজেশন শুরু করি তো আসলে এটা ইচ্ছা থেকেই এটা হয়েছে এই কারণে উইশ নাম দেয়া হয়েছে তো আমাদের তরুণদের যা উইশ আসলে হ্যাঁ দেশকে নিয়ে তো সেটার প্রতিফলন এই সংগঠনের মাধ্যমে ঘটানোটাই একটা উদ্দেশ্য ছিল কারণ আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমরা স্কুলে রেগুলার হ্যাঁ প্রতিটা দিন আমরা শপথ বাক্য পাঠ করতাম হ্যাঁ তো যে শপথগুলো আমরা নিতাম তো আমরা বড় হয়ে সেই জিনিসগুলো ভুলে যাই যে সেটার কথা আমরা মনে রাখি না তো যেটার জন্য আসলে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা শক্তি চেয়েছিলাম যে আমি যেন আমার দেশকে শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়ে তুলতে পারি তো এটা নিয়ে আসলে এত মানুষ শপথ নিয়েছে তো কজন আসলে একটা শক্তিশালী দেশ এবং আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে আমার দেশকে অবদান রাখতে পেরেছে তো সেই জায়গা থেকে তো যেটা নিয়ে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রতিদিন আমার স্কুলে হাদু চেয়ে আমি শপথ নিলাম তো সেটা নিয়ে আমরা যদি কাজ না করি তাহলে এটা নিজের দেশের সাথে আসলে বিশ্বাসঘাতকতার মতো একটা বিষয় হয়ে যায় আর যেহেতু যে দেশে আমি জন্মেছি এটা আসলে একটা কি যে 
দায়িত্ব থেকে নিজের দেশকে ভালো নিজের দেশকে একটা আদর্শ দেশ হিসেবে বা শক্তিশালী দেশ হিসেবে বা সারা বিশ্বের মধ্যে একটা রোল মডেল হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য আসলে সবারই আমাদের দায়িত্ব ঠিক আছে যেমন আর ভালোবাসাটা হচ্ছে দেশের প্রতি ভালোবাসাটা হচ্ছে কি যে পরে কারণ কথা হচ্ছে যতটুকু আমার ভালোবাসা থাকবে দেশের প্রতি তো দায়িত্ব তো এক নম্বরে দায়িত্ব থেকে যত ভালোবাসা থাকবে তত যত্ন নিয়ে আমরা সেই জিনিসটা করব আমাদের দায়িত্বটা পালন করব তো এই একটা জায়গা থেকে আসলে আমরা যেন দেশকে কোনো কিছু দিয়ে যেতে পারি মানুষ তো আসলে আমরা দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসছি তো মরে গেলে তো শেষ হ্যাঁ এটাই তো দেশে আমরা বেঁচে যে কদিন আছে সে কদিন যেন আসলে দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারি এটা অনেক ধন্যবাদ ফিজার একটু আগে আপনার বোধের কথাই বলছিলাম যে যে বয়সে আপনার যে অনুধাবনটা আপনার ভেতরে এসছে এটা অনেকেই কিন্তু ভাবেও না এমন কি যে উদাহরণটা আপনি টানলেন স্কুলে শপথ করার বিষয়টা অনেকে ভাবেও না আপনার কাছে যাওয়ার দর্শকদের বলতে চাই কিনা বাড়ি বসে যারা দেখছেন খুব সুন্দর একটা কথা বলছিল ফিজার যে স্কুলে আমরা যে শপথ বাক্যটা পড়ি আসলে প্রত্যেকেই যারা শিক্ষিত হয়েছি শিক্ষিত হয়ে যারা পরবর্তী জীবনের দুর্নীতির সাথে কোনো না কোনো ভাবে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা শতভাগ নিশ্চিত করেছে তারা যে শিক্ষা তারা যে বিদ্যালয় থেকে এসছেন সেখানে নিশ্চয়ই শপথ হতো সেই শপথে কোনো এক সময় হয়তো আপনি মাসের পর মাস বছরের পর বছর বলেছেন আমি শপথ করছি যে আমি শপথ করি আমি এই 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 করিব নিজের শৈশবের সাথে আপনারা প্রতারণা করছেন নিজের ব্যক্তি মানুষটার সাথে প্রতারণা করছেন নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা যেটা ফিজার আমাদের বললো তার দৃষ্টিতে তবে তাই করছেন অসাধারণ ফিজার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সেই শপথের কথা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে জাতিগত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকে নিজেদের শৈশবের এই শপথ গুলোর কথা মনে করা অনেক অনেক বেশি জরুরি একদম কারণ কি পাঠ করে এসছি আর কর্মকাণ্ডে কি করছি কি কি মানে কমিট করেছিলাম ছোটকাল থেকে আমি বড় হওয়ার সময় কি কথা দিয়েছিলাম নিজেকে নিজের সাথে কি কথাটা দিয়েছিলাম জাতির সাথে কি কথা দিয়েছিলাম দেশের সাথে আমার প্রতিষ্ঠানের সাথে কি শপথটা করেছিলাম আর এখন এসে কি করছি सबकिछर मध्य दिए बैरिए तो सहयोगा ना थे हतो ना कारण अपने धन्यवाद नियम दर्शक नाम फोटोग्राफी निश्चय এমন অনেকেই আপনার কথাগুলো শুনে আরো একবার নতুন করে জীবন নিয়ে ভাববে কি করছে তারা কেন করছে তারা এবং আমার মনে হয় না আপনার ক্যামেরা লেন্সের জন্য আর খুব বেশি দিন এবং ক্যামেরা লেন্স এগুলো না আটকে থাকে না ফিজার এগুলো ঠিক হয়েই যায় আর তারপরে লেন্সটা লেন্সটা যদি হয় তারপরে কি হবে ওয়াইল্ড লাইফ তারপরে আসলে ওয়াইল্ড লাইফের যে ভাই ব্রাদাররা আছে হ্যাঁ ফেসবুকে অনেকের সাথে কানেক্ট আছে যেমন রিফাত ভাই তারপরে হিমেল নবী ভাই 
টোকেন ভাই তারপরে এরকম আরো অনেকে আছেন আইমুল ভাইয়া আর নাম নিতে হবে না কারণ কারণ নাম মিস করে গেলে পরে মন খারাপ করবে অনেকগুলো নাম নিচ্ছি এটা দেখে খুব আসলে মিস করি হ্যাঁ তৌহিদ পারভেজ বিপ্লব ভাইয়া তো আসলে আমার খুব তাদের ছবি দেখে আমার খুব ইচ্ছে হয় যে তারা যে যখন ছবি তুলতে যায় কোথাও প্রতিষ্ঠিত একটা গ্যাং আহা একটা গ্রুপে করে তাদেরকে তাদের সাথে যেতে পারতেন তাই তো আই होप এরা যদি কেউ দেখে থাকে যদি কেউ আপনাকে দেখে থাকে তাহলে হয়তো যাওয়া হবে আমি এই এই পর্বের এই অংশটুকু আমি আর নিতে পারছি না ফিজার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দুঃখিত এখানে আমরা আমাদের অতিথিকে বিদায় জানাবো কারণ এটা আমার জন্য ইমোশনাল একটা রোলার কোস্টার হয়ে যাচ্ছে কারণ যে কারণটা আর বলতে চাই না ফিজার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাভাবিক ছোট মনে অনেক স্বপ্ন পোষে তো আবেগী হয়ে যায় মানুষ ফিজার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য বদলানোর দরকার নেই অনেক শুভ কামনা থাকলো আপনি অনেক ভালো ফটোগ্রাফার হন যে স্বপ্নগুলো দেখেন ছোট ছোট করে বড় বড় অবধি সেগুলো হয়তো পূরণ হবে সেগুলো আমাদের পক্ষ থেকে শুভ আশীষ থাকলো শুভ কামনা থাকলো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা যমুনা টেলিভিশনের কাছে যার জন্য আমি আজকে এখানে আসতে পেরেছি সকালের বাংলাদেশকে ধন্যবাদ